，小张你在干嘛？你在看我的新鞋，你看这双怎么样？好看，<笑>人家是最新款的哦，飞马四十。我想这两天出弯，嗯，那你就穿呗，反正你鞋多的要命。<笑>那我九年级再考到年前五十，你给不给我买新鞋？还要买啊？嗯，你看鞋柜里面啊，真的都是你的鞋。今天要不要拍一期小月到底有多少双鞋？满足一下粉丝好奇心，好不好？行吧。那你作业做完了没有？没有呀。那你还不快去做啊？好好好，先做。<笑>你现在在干嘛呀？嗯，整理错题啊。错了几题啊？两题。这个二次函数的、啊，嗯，那你现在搞懂了不啦？现在搞懂了，所以要整理一下错题。小张用这个 AI 错题笔用的很溜了，连往后一键可以去掉手写，你看很干净啊。现在把这个题目打印出来，这个字都打得很清晰的啊。等一下，贴上去以后自己再做一遍啊。嗯。第一小题你做对了啊，第二小题、嗯，那原来是为什么错啊？原来直接把这两个数据带进去了。那其实呢，其实要用这个点 A 的底点坐标，求、嗯、最小值。哎呀，这一道，这什么原因呢？这第一题这个抛物线就解错了，然后后面全都错。所以数学这个东西一定要细心啊！如果考试的话，那这一个大题都拿不到分那跟别人差距就拉得很开了，因为数学的分值都很高。我觉得小鱼儿的数学题做的还是太少，有时间的话还是应该多练习一下。很多题型没接触过，考试的时候可能会很吃亏哦。好了，介绍我的鞋子了，这双是小鱼儿这次去日本买的，纽巴伦的，对吧？对。那这双鞋的话有什么特点呢？这个系列的，这什么系列啊？就是这个品牌的呀、啊，某一个跑步鞋的会出一个系列，这个好像是第三代，主要是看到它比较软，这个底带它好像脏了，明天就帮我洗一下。这双好像脏了，<笑>这这才穿了一个月。呃<笑>，这双这双什么时候买的？这双是去年去日本买的，阿迪的，主要是觉得它颜色比较好看，然后这里的底也是挺软，其他没什么特色。那这个是气垫鞋吗？不是，就跑步鞋。对，那双是耐克的吗？嗯，对，这个是飞马四十的，嗯，飞马四十应该是今年新出的这个款。哎呦，这个颜色的话就是好看好看的，嗯，这个底是蛮好看的，这个有气垫的，阿尔法自动气垫，看不见，但它在里面有一个。哦，啦啦啦，你看你看你看，啊，也有你的吧？我少数好不好？大部分都你的。<笑>哎呀，这脏成这样了，还好吧？行行行，特步的这双儿童跑鞋，而且不用系鞋带，是的，这个商店是非常不错。然后这个是之前八年级上期中考试进前五十的奖励，就是超轻二十李宁的，确实挺轻的，被我穿了将近要一年了，确实，嗯，该扔了。什么呀？<笑>你买了再买多？这黑的是没洗啊？洗过了呀，洗不干净呀。他鞋没能洗成这样，也挺好。好的好的，这个，这是文文之前送我的生日礼物。啊，都已经黑成这样了，怎么呀？原来是纯白色的，还好吧？这个是李宁的是吧？对，没穿的算吗？没穿过，当然算。超平的，这个你一次都没穿过吗？对呀、啊，老白了。足球鞋算吗？嗯，当然算啊。之前比赛用的，对吧？篮球鞋。嗯，这双你不是说后来穿的不舒服啊？后来有点磨脚，平时穿应该问题不大，但是运动量大的话就会痛。里面有一双打算扔掉的算吗？什么牌子的？李宁的。为什么要扔掉啊？跟太高了，这么高一个跟，下次穿这个脚都差点崴了。那种脚受伤的鞋子那不能穿。对，所以我打算扔掉它。这双，哦，这这双耐克的，对，是不是日本买的？对，这个介绍一下呗，感觉好像很轻。我也不知道它具体有什么用，就觉得它长得挺特别的，是吧？好像是跑步的。啊、哦，好的，还有吗？我再找找。呃，去年爸爸给我买的。这双什么牌子的？李宁的。哎呀，怎么上面粘着一堆狗毛？哎，没事，这<笑>还可以，但是不是很专业的鞋，就是。呃，儿童，儿童，嗯，随便穿穿。我们来看一下小鱼儿的所有鞋啊，当然还有一些小学的就不拿出来了啊，都在这儿了。你们觉得多不多啊？还好吧，还好吗？反正我小时候都不敢想象，太幸福了。粉丝们，你们觉得小鱼儿的鞋子多不多呀？